সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের দেখাবো যে হার্ড স্যাম্পল আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখেন তাহলে হবে কি আমি যখন নতুন নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব টিউটোরিয়াল আপলোড করব তখন আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান যাবে কাজে সহজে আপনারা এটা দেখতে পারবেন আমি আপনাদের কাছে আশা করব যে বেশি বেশি টিউটোরিয়ালগুলো শেয়ার করবেন তো যা হোক চলেন আমরা কাজ শুরু করি আমি এগুলো সাইডে রেখে দিলাম আমি প্রথমত এই স্যাম্পলটা আপনাদের করে দেখাবো যে এটা কিভাবে তৈরি করা যায় তো এটা তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা যা করব তাহলে একটা এলিস টুল নিব আমি টুল বার থেকে এলিস টুল নিলাম এবং শিফট অল্ডার ধরে ড্রাক করছি র্যান্ডমলি আমরা স্টো কালার রাখতে পারি বা ফিলো কালার রাখতে পারি কোনো সমস্যা নেই এরপরে আমি পেন টুল সিলেক্ট করছি পেন টু সিলেক্ট করার পরে আমরা যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট পাচ্ছি ডান দিকে ঠিক এই জায়গাতে আমরা ক্লিক করব এখান থেকে আমরা সজা নিচে নামে আসব নিচে যখন আসবো তখন অবশ্যই এটা সজা হতে হবে রেখাটা এই জন্য আমি শিপ চেপে ধরে আসি দেন একটা মাপ মতো চোখের মাপ মতো আমি ক্লিক করলাম এখানে তারপরে স্টেপ আমাদের এখানে যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আমরা দেখতে পাবো এখানে ক্লিক করব দেন যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখানে নিয়ে গিয়ে শেষ করলাম এরপরে সবগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমরা পাথ ফাইন্ডার অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম এরপর আমরা এই যে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এখানে আছে এটা আমি ডিলেট করে দেব আমি ডাইরেসেশন টুল দিয়ে সিলেক্ট করলাম আমরা মাইনাস পেন দুইটা করতে পারি আবার ডাইরেস সিলেকশন টুল দিয়ে আমি সিলেক্ট করে এই যে এখানে দেখেন অপশন বারে মাইনাস পেন আছে বা ডিলেট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল আছে আমরা এখানে সিলেক্ট করলাম ক্লিক করলাম আমাদের ডিলেট হয়ে গেল এখন খুবই সিম্পল কাজ আমরা শিপ ধরে এই যে হ্যান্ডেলটা এখানে বের হয়েছে এই হ্যান্ডেলটা আমরা নিচে নামাই নেব ঠিক এইভাবে এমনভাবে নামাবো যাতে দেখতে সুন্দর লাগে এই আর কি তার মনে হচ্ছে এটাই হবে আমি এইভাবে রেখে দিলাম তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের হার্টের যে অর্ধেক অংশটা হয়ে গেছে আমরা একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখবো আমরা যখন কোনো স্যাম্পল তৈরি করব তার উভয় দিক যদি একই মতোই হয় তাহলে অবশ্যই আমরা উভয় দিকটা আঁকাবো না আমরা এক দিকটা করব আর ওইটাই আমরা রিফিল্ড করে অন্যদিকে সরাই নেব তো এরপরে আমি এটাকে সিলেক্ট রাখা অবস্থায় রাইট বাটন ক্লিক করে ট্রান্সফর্মে যাচ্ছি এখান থেকে রিফ্লেক্টে ক্লিক করছি এখানে আমাদের ভার্টিক্যাল সিলেক্ট থাকবে দেন আমরা প্রিভিউ করে নিতে পারি তো যেহেতু আমাদের কপি দরকার এটা তো থাকবেই এবং একটা কপি দরকার সেজন সেজন্য আমরা কপিতে ক্লিক করলাম ঠিক এইভাবে এরপরে আমরা এটা শিপ ধরে ঠিক সজা করে নিয়ে আসছি দেখেন যখন স্ন্যাপ করল তখন আমি এখানে রেখে দিলাম এবং ए दूटा सिलेक्ट करें पाथ फाइनारे एस इूनिट कर दिल एरपर हमारे कलर का रिभार्स कर देखते परि जो आसमें सैम्पल कम हो तो ये देखा जाने ये इूनिट कर दिल तो ये जतटूक भेतर चले आसे देखे खूब एक भाव लगसे ना ये एक होते एमो होते सैम्पल एम ही आज जो मन करें जना सैम्पल एम हो खूब एक भाव लगसे ना एम जो होत भलो हतो তাহলে আমাদের আগেই যা করণীয় ছিল সেটা হলো আমি কন্ট্রোল জেট করছি কন্ট্রোল জেট করে আমি পিছনে ফিরে যাচ্ছি আমরা এটাকে একদম সম্পূর্ণটা টেনে না নিয়ে এসে ঠিক এইভাবে আমরা দেখে নিব যে আসলে এখানে আমরা কেমন দেখতে চাই এখানে ভালো হয় যদি আমরা স্টক থেকে ফিলে নিয়ে যাই তাহলে আমরা দেখে নিব যে কিভাবে রাখলে আমাদের দেখে ভালো লাগবে এই বিষয়টা আমরা এইভাবে ডানে বামে অ্যারোদে করে নিতে পারি তো যেটা পছন্দের মনে হবে যেটাই পছন্দনীয় সেভাবে রেখে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা পাথফাইন্ডার থেকে ডিভাইড করে দিলাম দেন আনগ্রুপ করছি যেহেতু আমরা সিলেকশান টুলে আসি এরপরে এই যে বর্ধিত যে অংশগুলো এগুলো আমরা ডিলিট করে দিলাম তারপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম তাহলে এইভাবে হতে পারে এখন আমরা যদি মনে করি যে এই বিষ এটা একটু বেশি লম্বা করব বা একটু ছোটো করব তাহলে আমরা এইভাবে আপ ডাউন করে নিয়ে এটা আমরা করতে পারি এখানে আর একটা কাজ করা যেতে পারে যে আমরা যখন ডিভাইড করি তখন দেখেন এবং অ্যাড করি 
বা ইউনাইট করি তখন এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এসেছে আমরা অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা সরা দিতে পারি বা না সরালো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এখানে যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে শেপটা নষ্ট হয়ে যাবে কাজে পারত পক্ষে আমরা এটা করব না আমরা এভাবে রেখে দিলাম তাহলে আমাদের এই স্যাম্পলটা তৈরি হয়ে গেছে আমাদের পরবর্তী স্যাম্পল এটা এটা আমরা কিভাবে করতে পারি এটা আরেকটা নিয়ম আপনাদের দেখাচ্ছি এখানে মোট তিনটা নিয়ম আপনাদের দেখাবো হার্ট তৈরি করার জন্য এটা আমরা যেভাবে করব তাতে আমি টুল বার থেকে রিক্ট্যাঙ্গেল টুল নিলাম এবং আর্ট বোর্ডের উপর ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখানে আমরা একটা মাপ দেব সে মাপটা একশো একশো হতে পারে কোনো সমস্যা নাই আবার দুশো দুশো হতে পারে তবে মাপটা সমান হতে হবে আমি এখানে একশোই রাখলাম দেন ওকে করলাম এবং কালারটা আমি স্ট্রোকে নিয়ে গেলাম এরপরে আমি টুল বার থেকে ইলিপস টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং আবার আর্ট বোর্ডে ক্লিক করে এটা আমি একশো একশো করে রাখব দেন ওকে করলাম দুটা সিলেক্ট করে আমি হল জিটার এবং ভার্টিক্যাল অ্যালাইন করে নিলাম এরপর আমাদের যা কয়নও সেটা হলো আমরা এটা একটা কপি করব আমি অল্টার চেপে ধরলাম এবং শিপ চেপে ধরলাম যাতে সোজা আসে এবং ঠিক এই বরাবর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ন্যাপ করছে মানে মিডিলটা একদম ডান দিকে হতে হবে এইভাবে আমরা এটা রাখব আর আর এই ইলিপসটা আমরা উপরে উঠাই দেব আর ওদের উপরে উঠাই নিতে পারি এভাবে এবং এর মিডিলটা ঠিক উপরের বাহু বরাবর রাখব ঠিক এইভাবে এরপরে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে ইউনাইট করে দেব তো দেখেন এটা একটা হার্টের স্যাম্পল হয়ে গেছে আমরা যদি শেপ ধরে এটাকে রোটেট করে নিই এই যে দেখেন এটা হয়ে যাচ্ছে হার্টের স্যাম্পল তো আমরা এভাবেও হার্ট তৈরি করতে পারি খুব সহজে একদম নিমিষের মধ্যেই এটা তৈরি করতে পারি আমরা আর এভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি কিংবা বাঁকা করেও ব্যবহার করতে পারি লোক হিসাবে এটা এক সম্পূর্ণ আপনাদের নিজস্ব বিষয় যে কে কীভাবে ব্যবহার করবেন কিন্তু মূল বিষয়টা হচ্ছে এইটাই তো যা হোক এরপর আমরা দেখব যে এই এই স্যাম্পলটা আসলে কীভাবে হয়েছে এই যে আমরা ভিতরে আরেকটা রাউন্ড শেপ দিয়েছি এটা কীভাবে সম্ভব হয়েছে আমি স্টোকে নিয়ে গেলাম এখানে বোধহয় আমি একটু ভুল করে ফেলছি আমি জানি না এটা আমি বড় করে ফেলছি কি না শিফ্ট অল্টার ধরে যদি না করে থাকি তাহলে হয়তো বা ঠিকই হবে আমি এরপরে ইলিপস টুল সিলেক্ট করলাম করার পরে আমি ক্লিক করছি দেন এখানে আমরা পঞ্চাশ নেব পঞ্চাশ হাইট এবং ওয়াইটে আমরা পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে নেব দেন ওই করলাম না সম্ভবত ঠিকই আছে এরপরে আমরা এটা মিডিল অ্যালাইন করে নিলাম মিডিলে আছে এরপর আমাদের যে কাজটা হবে সেটা হলো আমরা পেন টুল সিলেক্ট করলাম দেন স্টোয় কালার থাকবে এবং ডান দিক থেকে বা বাঁ দিক থেকে আমরা শুরু করতে পারি এই যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে যখন আমরা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এভাবে দেখতে পাবো তখন ক্লিক করে আমরা শিপ চেপে ধরবো এবং এটাকে যে হ্যান্ডেলগুলো বের হবে এটাকে আমরা স্টেট রাখবো একদম সোজা রাখবো এরপরে আমরা যে জাস্ট এখানে ক্লিক করব আমি ডাইরেসেশন দিয়ে চলে গেলাম এখন আমরা দেখে নিব যে যে এখান থেকে যে কার্ভ একটা তৈরি হয়েছে এই কার্ভের সাথে আমি যেটা তৈরি করলাম সেটা কতটুকু সামঞ্জস্যশীল হয়েছে কি হয়নি এই বিষয়টা আমরা লোহ করব যদি না হয় তাহলে কম বেশি কোয়েন সেটা করতে হবে তা আমার মনে হয় অনেকটাই ঠিক আছে কাজে আমি আর কিছু করছি না এরপরে যেহেতু আমরা এই সাইডটা ড্রাগ করে ফেলছি আমরা আর নতুন করে এই সাইডটা ড্রাগ করব না আমরা এটাকেই কপি করব এবং রিফ্লেক্ট করে ফেলব এই জন্য আমরা ট্রান্সফর্মে যাচ্ছি ট্রান্সফর্মে এসে রিফ্লে দেন এখানে ভার্টিক্যাল সিলেক্ট থাকবে আমরা কপিতে ক্লিক করলাম এরপর আমি এটা তো সিলেক্ট অবস্থায় আছে শিপ ধরে আমি এটা সিলেক্ট করলাম এবং এর উপরে আবার একটা ক্লিক করলাম দেন এটাকে আমি হজিটা অ্যালাইন লেফট করলাম তাতে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট এখানে এসে সেট হয়ে গেল এরপরে আমরা ডাইরেসেশন টুল সিলেক্ট করে আমরা এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা সিলেক্ট করলাম দেন কিবোর্ড থেকে ডিলিট পেশ করলাম তাতে আমাদের যে ইলিস্টটা ছিল তার অর্ধেকটা ডিলিট হয়ে গেল এবং অর্ধেকটা থাকলো আর কি 
এই অবস্থা থাক এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা ধীরে ধীরে কাজ আগাই নিচ্ছি আমাদের এই শেপটাও হয়ে গেছে এখন এখানে যে গ্যাপটা তৈরি হয়েছে দুই সাইডে দুটো গ্যাপ তৈরি হয়ে আছে এটা কিভাবে সম্ভব সেটাই আমরা করব আমি প্রথমত এটা স্ট্রোক একটু বাড়াই নিতে পারি আমরা যেমন প্রয়োজন মনে করব তেমন স্ট্রোক মোটা বা চিকন করে নেব ঠিক আছে আমি এমন রাখলাম এরপরে আমি এগুলো একটু ভিন্ন ভিন্ন কালার দিয়ে রাখছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় আপনাদেরও দেখতে সুবিধা হয় হ্যাঁ ঠিক আছে এখন আমাদের কাজ হলো যে আমাদের এই অংশটা এখান থেকে ছুটাই দেওয়া আর এর জন্য আমাদের যা কয়নো সেটা হলো সিজার টুল সিলেক্ট করলাম দেন আমরা এখানে যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে এখানে ক্লিক করলাম এবং একটু বাইরে ক্লিক করলাম ঠিক এখানে দেন এর ভিতরে এই অংশটা আমি ডিলিট করে দিলাম ঠিক এইভাবে এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হলো এই অংশ এবং এটার এই অংশ আমরা যোগ করে ফেলব এক্ষেত্রে আমাদের এই অংশটা একটু সমস্যা করতে পারে এর জন্য এটাকে আমি কন্ট্রোল থ্রি করে হাইট করে দিলাম এবং এই দুটো আমরা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করলাম দেন জয়েন করে দিলাম এবং আবার ক্লিক করে অ্যাভারেজ করে নেব এখানে বোধ থাকবে ওকে সরি এখানে মনে হয় কোনো সমস্যা হয়েছে আমি এটাও এবং এটাও হাইট করে ফেললাম দেন এখানে কোনো একটা হ্যাঁ এটার জন্য হয়তো বা সমস্যাটা হচ্ছিলো আমি এটা ডিলিট করে দিলাম দেন কন্ট্রোল অল্ট থ্রি করলাম আমি এটা হাইট রাখতে চাচ্ছি কন্ট্রোল থ্রি এরপর আমরা এই দুটা সিলেক্ট করে এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে জয়েন করলাম দেন জয়েন হয়ে গেছে এরপর আমরা আবার রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যাভারেজ করে নেব একটা অ্যাভারেজ হয়েই আছে কাজে এখানে আর হলো না কিছুই এরপর কন্ট্রোল অল্টার থ্রি করে আমি যেটা হাইড করে আসলাম সেটা আর ভিজিবল করলাম তো মোটামুটি হয়ে গেছে এরপর আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে অবজেক্ট এবং এক্সপ্যান্ড করে ফেলব ঠিক এইভাবে এখন আমরা এটাকে সিলেক্ট রেখে এখন দেখেন আমি এটা যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে এটার অফসেট পাত করে আমি এটার একটু বড় করতে চাচ্ছি তো এটা যদি বড় করি তাহলে দেখেন এটা এটা এবং এটা একটাই জিনিস কাজে এখানেও বড় হবে কিন্তু আমার ইচ্ছা হচ্ছে এখানে বড় হওয়ার দরকার নাই আমি শুধুমাত্র এইটুক বড় করব কিন্তু এটা যেন না বড় হয় এই জন্য আমি টেম্পোরারি এখানে একটা লাইন সিগমেন্ট টুল নিয়ে আমি এখানে ডিভাইড করে রাখলাম যাতে আমার কাজে অসুবিধা না হয় এরপর আমি এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে অবজেক্ট পাত অফসেট পাত আমি প্রিভিউ করছি এটা আমার পছন্দ মতো মাপটা নিয়ে নিব আমি এখানে চার পিক জেল ব্যবহার করছি দেন ওকে করলাম করার পরে আমরা এটা ভিন্ন একটা কালার অ্যাপ্লাই করি বোঝার জন্য এখন যদি এখানে এটার সঙ্গে এবং এটার সঙ্গে আমি ডিভাইড করি তাহলে এখানেও ডিভাইড হয়ে যাবে এই জন্য আমরা করবো কি এই অংশটা একটু সরাই রাখবো যাতে এখানে ডিভাইড না হয় এরপর আমরা যা করব সেটা হলো এই হলুদ অংশ এবং এই এইটা এবং এইটা সিলেক্ট করে আমি শিপ ধরে ধরে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি পাথ ফাইন্ডার অপশনে এসে ডিভাইড করলাম দেন ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে আমি হলুদ কালারের উপর ক্লিক করলাম এবং ডিলিট করে দিলাম আবার এই অংশটা আমাদের ডিলিট হয়নি আমি একটা সিলেক্ট করে ব্যাক স্পেস দিয়ে ডিলিট করে দিলাম তাহলে এখন আমাদের এটা খণ্ড বিখণ্ড হয়ে আছে সবগুলোই আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে পাথ ফাইন্ডার অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম তো দেখেন সেই জিনিসটাই হয়ে গেছে আমারটা এর আগেটা ছিল একটু মোটা এটা একটু চিকন হয়েছে যা হোক চিকন হলো একেবারে সেম টু সেম জিনিস হয়েছে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে কিভাবে এগুলো কাজ হচ্ছে এরপরে আমরা এই দুটা ডিজাইন এক একই ডিজাইন জাস্ট এটা ভিতরে কালার অ্যাপ্লাই করা আছে এটা কালার অ্যাপ্লাই করে না এটা কিভাবে করা যায় আমরা এটা দেখে নিই এটা করার জন্য আমরা যা করব সেটা হলো যে আমরা রেকটাঙ্গেল টুল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি র্যান্ডমলি ডাক করছি এখানে কোনো মাপজোকের কিছু নিচ্ছি না আমি স্টোয়ে কালার নিয়ে গেলাম দেন ইচ্ছা মতো মোটা করে নিলাম যেমন আমি দেখতে চাই এরপরে 
আমি এই সাইডটা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এই সাইডটা সিলেক্ট করে আমি এটা রাউন্ডেড করে নিলাম এরপর এটা সিলেক্ট হওয়া অবস্থায় আমি শিপ ধরে এটাকে ঠিক এভাবে ঘুরাই নিলাম এই পরিমাণ এরপরে এটা সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে ট্রান্সফর্ম দেন রিফ্লেক্ট আমি ভার্টিক্যাল এখানে থাকবে সিলেক্ট করা আমরা এখানে কপিতে ক্লিক করব তাতে এমন হবে আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন হাটের আমি এটা বাম দিকে সরাই নিচ্ছি আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন যে হাট হয়েই যাচ্ছে আসলে এই পরিমাণ অংশ এটা হাটের অংশ আর কি এটাই হাট হবে আমি এটা প্রয়োজন মতো আপনারা ডান বাম করে নেবেন ঠিক আছে আমি এভাবে রাখলাম এরপরে আমি দুটাই সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি অবজেক্টে গেলাম অবজেক্ট থেকে পাত এবং অফসেট পাত এখানে আমি মাইনাস করব প্রথমে প্রিভিউ করে নিলাম দেন এখানে স্ক্রল করে আমি মাইনাস করছি ঠিক এই পরিমাণ এরপর আমি ওকে করলাম দেন আবার অবজেক্ট পাত এবং অফসেট পাত এর আগে যে পরিমাণ আমি মাইনাস করছিলাম সেই পরিমাণ মাইনাস করছি এ তো হচ্ছে অবশ্য সমস্যা হলো যে আমার এখানে খুব বেশি চিকন হয়ে গেল এখানে অত বেশি চিকন ছিল না তো যা হোক আমি ওকে করলাম তো আমরা এটা করতে পারি কি আমরা স্ট্রোকটা একটু কমাই দিতে পারি তাহলে অনেকটা ভালো লাগবে হয়তো বা আর একটু স্ট্রোক কমাই দিই হ্যাঁ এমন হলেই হবে তো বিষয়টা মনে হচ্ছে অনেক গ্যাঞ্জামের হয়ে গেল তো কোনো গ্যাঞ্জাম নাই খুবই সিম্পল বিষয় আমি সবগুলো এবার সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে সেপ বিল্ডার টু সিলেক্ট করে আমি কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরলাম এবং এগুলো এভাবে ডিলিট করে দিলাম এখন আপনারা এখানে কিভাবে করবেন নিজে নিজেও করতে পারেন না এমন করব না তেমন করব এটা আপনাদের নিজস্ব বিষয় তবে আমি যেহেতু টিউটোরিয়াল করছি দেখাচ্ছি আমি একটা ডিজাইন এই ডিজাইনটা আপনাদের করে দেখাচ্ছি যেটা কীভাবে হয়েছে এরপরে খুবই সিম্পল আবার আমরা সেপ বিল্ডার টুল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমরা এইভাবে ডাক করছি এইভাবে ডাক করছি আমরা যদি মনে করি পুরাটাই এভাবে ড্রাক করে নিয়ে যাব নিয়ে যেতে পারি আবার যদি মনে করি না এদিক থেকে এইটু এদিকে যাবে তাও করতে পারি এখানে অনেক ডিজাইন হবে অনেক ডিজাইন হবে আপনারা এগুলো নিয়ে যদি নাড়াছাড়া করেন দেখবেন যে আপনাদের ভিতরে কনসেপ্ট তৈরি হচ্ছে নির্দ্বিধা এবং ইউনিক ভালো কনসেপ্ট তৈরি হবে আমি আশা রাখছি তো দেখেন হয়ে গেছে এরপরে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে ফেলব দেন পাথ ফাইন্ডার অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম এর ভিতরে যেভাবে কালার দেওয়া হয়েছে সেটা হলো আমি একটা কালার দিয়ে দিলাম দেন এটাকে সেন্ড টু ব্যাক করে দিলাম এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা সে বিল্ডার টু সিলেক্ট করে আমি অল্টার চেপে ধরলাম কিবোর্ড থেকে দেন এভাবে ক্লিক করলাম এতে হলো কি যে আমার সবগুলো এটা একটা হয়ে থাকলো আর কি আর আপনি যদি চান যে না এর ভিতরে আলাদা আলাদা কালার আপনি দিবেন তাহলে সবগুলো সিলেক্ট করে আবার আপনি সে বিল্ডার টুল সিলেক্ট করেন এবং এটাতে একটা কালার দেন কোনো সমস্যা নাই এভাবে এটাতে একটা কালার দেন এটাতে একটা কালার দেন এভাবে ঠিক আপনি দিতে পারবেন তো স্ক্রিনে রাখার সব ডিজাইনগুলোই আপাতত তৈরি হয়ে গেছে আশা করছি আপনারা সবগুলোই ভালোভাবে বুঝেছেন এবং আপনারা তৈরি করতে পারবেন এবং এগুলো তৈরি করে লোগো ডিজাইনে অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করে কিছু ডলার ইনকাম করবেন এমনই আশা করি তো আজকে এই পর্যন্তই সামনে টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এ কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম